Il corso della classe virtuale è organizzato in due spazi. Lo spazio principale più grande è quello dove andrò a inserire gli argomenti per gli alunni della mia classe con tutte le attività. Invece il menu di sinistra è quello dove tro troverò tutti gli strumenti per la gestione del corso. Vediamo in dettaglio il menu di sinistra. In alto ho il nome della mia classe, sotto partecipanti per vedere i partecipanti, gli alunni iscritti alla mia classe, basta cliccare qui e andrò a vedere, qui adesso ancora non ce ne sono, ci sono solo io come docente. Poi sotto abbiamo il badge, cioè potrò assegnare dei riconoscimenti. Più sotto c'è il registro per le valutazioni, poi un riepilogo di tutti gli argomenti che saranno dentro la mia classe quinta B. Più sotto ancora c'è la dashboard dove posso vedere tutto quello che riguarda le mie attività. Tornando al corso, clicco su quinta B. Più sotto c'è la home del sito la pagina principale dove vedo tutti i corsi che sono stati inseriti nel sito e poi abbiamo il calendario dove inserire i vari appuntamenti e le varie date sotto ancora posso eh, inserire dei file e qui i miei corsi avrò potrò vedere tutti i corsi, le classi che ho attivato. Più sotto ancora c'è l'amministrazione del sito, che mi sarà utile poi per inserire dentro al corso i miei alunni. In alto a destra avrò alcuni strumenti che riguardano il mio profilo, quindi se clicco sulla freccina vicino al mio nome troverò la dashboard che abbiamo visto prima, il profilo, qui potrò anche modificare i miei dati, le valutazioni che ho dato agli alunni, eventuali messaggi e anche settare alcune preferenze. Qui clicco per uscire. Qui potrò vedere i messaggi cliccando su questa nuvoletta e qui potrò vedere le eventuali notifiche. Inoltre, per iniziare a inserire contenuti, cliccherò su questa rotellina e clicco su Attiva modifica, in modo da poter aggiungere o modificare tutto quello che è qui presente in quest'area. Posso modificare anche la presentazione della classe virtuale, l'introduzione, cliccando su questa rotellina e vado a cliccare su impostazioni e qui posso modificare il titolo della mia classe, il titolo abbreviato, inserire una breve presentazione, l'immagine eccetera, questo l'avevamo già visto comunque, quindi tornando alla pagina principale al settore principale della classe virtuale, qui avrò gli annunci. Se io clicco su annunci, posso aggiungere un nuovo annuncio. Poi, argomento, nel primo argomento posso intanto cambiare il titolo cliccando sulla matitina e quindi scrivere, per esempio, incominciamo per dare qualche informazione iniziale, qualche attività iniziale, e do invio una volta che ho inserito il nome, e poi posso aggiungere qualche contenuto a questa prima attività. Quindi clicco su modifica, e modifica argomento per andare un po' a descrivere la, la, questa atti iniziale attività. Allora posso scrivere incominciamo ad utilizzare la classe virtuale, la nostra classe virtuale, 
virtuale leggendo il messaggio di benvenuto nel forum di classe nel forum della classe quinta B e poi salvo e vedete che qui è comparsa appunto questa descrizione ora posso aggiungere un forum dove appunto andrò a rivolgere un messaggio di benvenuto quindi clicco qui in alto nel primo settore quello degli annunci e aggiungo un forum lo chiamerò forum della classe quinta B descrizione posta qui i tuoi messaggi al docente e agli altri alunni metto visualizza questa descrizione in modo da vederla tipo di forum posso benissimo lasciare forum standard per uso generale disponibilità lo posso far partire dalla data attuale cliccando su abilita se voglio mettere una data di limite se no lascio eh, vuoto non spunto niente allegati conteggio parole posso mettere una dimensione massima degli allegati un numero massimo eh, poi sottoscrizione facoltativa tipo di evidenziamento messaggi insomma posso scegliere tutta una, una lista di variabili che sono presenti qui soglia massimo di interventi valutazione del forum valutazioni impostazioni comuni visualizza nella pagina del corso posso vedere se aggiungere gruppi o meno al forum condizioni per l'accesso non metto nessuna completamento attività posso aggiungerla o meno tag e competenze quindi dopodiché quando ho finito di settare queste variabili clicco su salvo e torna al corso ed ecco che qui è presente adesso il forum della classe posso inserire già un messaggio di benvenuto come avevo detto eh, nella prima attività di leggere il messaggio di benvenuto quindi qui lo aggiungo clicco sul forum e vado ad aggiungere il messaggio di benvenuto scrivo benvenuti e poi un caloroso benvenuto a tutti rispondi al messaggio rispondi al messaggio di benvenuto e quindi invio al forum Ecco qui mi dice che è stato aggiunto, che ci sono 30 minuti se voglio ancora modificarlo e che io che l'ho scritto come docente, Giulia Pinto è la docente che conduce questo corso, questa classe, riceverà le notifiche di nuovi interventi relativi a quello che ho appena inserito io. Ritorno in quinta B cliccando qui su quinta B Aggiungiamo anche qui in incominciamo un invito a rispondere al messaggio di benvenuto nel forum. Quindi clic su modifica, modifica argomento e scriviamo un invito a rispondere nel forum. Quindi aggiungiamo rispondi al messaggio di benvenuto 
e alle domande del feedback. Che ora aggiungeremo quindi salviamo le modifiche e poi andiamo ad aggiungere gli feedback cliccando su aggiungi un'attività o una risorsa selezioniamo feedback e aggiungiamolo clic su aggiungi il titolo sarà rispondi alle domande e qui scriviamo anche rispondi rispondi ai due quesiti del feedback e poi clicchiamo su visualizza questa descrizione poi ci sono tutte le varie opzioni quindi lo possiamo far abilitare partendo dalla data in cui l'abbiamo scritto possiamo anche scegliere di chiuderlo vediamo poi tutte le altre impostazioni se non ci interessa li lasciamo come sono al termine della compilazione possiamo scrivere un breve messaggio grazie che verrà visualizzato dopo la compilazione e quindi vi lo visualizzeremo sulla pagina del corso in impostazioni comuni condizioni per l'accesso a nessuno completamento attività il, lo studente se vogliamo può spuntare eh, di averlo eh, di averlo eseguito possiamo dare una data di completamento e poi clicchiamo su salva e torna al corso ora clicchiamo sul titolo rispondi alle domande del feedback e andiamo a scrivere le due domande quindi clic su domande scegliamo una domanda con risposta breve che abbia una risposta breve il testo della domanda sarà hai risposto al post di benvenuto nel forum E quindi eh, lasciamo la lunghezza di 30 nel numero di caratteri accettati e salviamo la risposta è obbligatoria ricordiamoci di spuntarlo poi salviamo e andiamo ad aggiungere un'altra domanda sempre a risposta breve scriviamo ti è sembrato facile o difficile ti è sembrato difficile spuntiamo la risposta obbligatoria e poi salviamo torniamo alla nostra classe e vediamo che adesso c'è anche il feedback con le due domande che abbiamo inserito